you lie. My favorite part of the week is another time to do a recording for Olhala. How fun is that? I'm Orlando. E eu sou a Adriana. E estamos aqui para falar de fotos que eu tirei no Brasil, falando da língua, cultura, tudo isso que acontece. E hoje o tema qual é? Estacionamento ou trânsito, né? Estacionamento, sure enough. So, here's our first picture today. I took this picture in São João do Rei, em Minas Gerais. Uh, tell me about this picture a little bit. Bom, aqui, claro que dá para entender que você pode estacionar, mas tem um limite de tempo, né? É, yeah, so this is like where you can and cannot park and when you can and cannot park. Exato. E Alguns aqui, detalhes. nesse caso aqui, você tem 10 minutos para estacionar, mas tem que deixar o pisca-alerta ligado. O que acontece que nos Estados Unidos também, eu já vi vários lugares em que você tem que deixar o pisca-alerta ligado, mas 10 minutos é muito pouco. So, so there's some cool yeah. words here. So the first is we have 10 minutos, mm -hmm. where you can park. And you said it has to be a pisca-alerta ligado. Sim. O que, que é isso? Pisca-alerta ligado seria o blinker, né, do carro. Right, your blinker. So you have to turn your blinkers on because you're only allowed to park there for 10 minutes. By the way, the word pisca means like to wink. É, And so a pisca, é. pisca mm -hmm. is a little wink, wink. Exato. Pisca, And so the pisca. word, yes, yeah, so the word for blinkers in Portuguese is a wink, wink. É verdade. I've always thought that was rather fun. É. Pisca, pisca. So here you have to have your pisca alerta ligado. Sim. E se você não seguir essas regras, vai pegar o guincho. Ou seja, o guincho vai te pegar. Né? Right, it is sujeito a guincho. guincho, which is it's subject to being towed. É. The towing is enforced there. Ou seja, é uma placa muito parecida com essas que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Claro que as traduções estariam totalmente diferentes, né? Porque E é de estacionar, né? Uh -huh. E o P é de park. Right. É? And so with that in mind, here's a picture of one in Austin who talks about parking as well. É, esse Qual foi é a diferença é... que você vê nessa, nessa foto. foto? Então, essa foto foi eu que tirei, né? Porque eu fui nesse parque no Emma Long e me chamou muita atenção porque dizia proibido estacionado. Eu, ah, meu senhor, não vou poder estacionar. <risos> Mas eu olhei, opa, peraí, eu vou poder porque agora são três da tarde. Ou seja, das 10 pode, da noite. Não pode. É, ali tem um horário bem específico que você não pode estacionar. Mas o cara tem que estar tá super atento, né? Right, so notice that this is opposite of the other one. This is telling you when you cannot park. And you cannot park from 10 until 5, which basically means nighttime. Exato. E you can park parque, during the day, you can't park at this park. At no, no, pra, no parque você vai estar tá lá durante o dia, né? Então tá tranquilo. Mas. Quando eu olhei, eu disse, não acredito. Mas eu vi um monte de carro estacionado, achei muito confuso. Depois de olhar o horário, ah, agora eu entendi. As an aside, don't you just love this? Please clean up after your dog Sim, with all the instructions é. there. Inclusive com as sacolinhas de lixo. Sacola de lixo para recolher isso. É, é muita instrução, né? Mas é interessante. So with that in mind, that's the parking. I also wanted to show you another picture that I took. This one I took in São Paulo. Hmm. Um, why do you think I think this is a cool picture? Bom, você me lembrou do que acontece no trânsito no Brasil, né? que são esses motoqueiros fazendo zigue-zague entre as, os, os carros, as vans, Com toda que é uma certeza. Van, né? Motoqueiros, these are the motorcycle delivery people, Sim. and so they go, they drive in between the lanes and in between all the traffic to get quicker to where they need to make their delivery. É. It is really tough. As a North American who is not accustomed to driving in Brazil, whenever I drive in Brazil, all of a sudden I'm panicking about where are these motoqueiros. É, porque é perigoso, né? Assim, eu acho que na realidade para eles, eles não sentem o perigo, né? Mas para quem está dirigindo um carro, ou uma van, ou um ônibus, é muito perigoso, porque eles não respeitam a faixa. So that's why I put this, you know, the desafios no trânsito. This is my challenge as a North American driving in Brazil. I gotta look at both sides, both mirrors, because constantly there are motoqueiros ah, passando. É. So I also put the word faixa, sim, because que é that's o... the word for lane. lane né? hum, ou seja, eles não respeitam a faixa. <risos> não respeitam muito a faixa. Porque não é permitido. O que eles fazem não é permitido de acordo com as regras. É. Mas claro que eles são muito mais rápidos do que o trânsito normal, porque o trânsito normal é lento. E eu acho que todo mundo reconhece que não há razão lógica por isso que eles deveriam esperar no tráfico. Eles são os motorcycles, eles vão entre as linhas. Eu também coloquei a palavra sentido único, 
because when you drive in a foreign country, figuring out where the one-lane roads, one-way roads are, is sometimes rather ah, tough. Ah, é difícil. Aqui, até mesmo aqui nos Estados Unidos é complicado. So that's why I put this picture. Mm -hmm. Then I got another photo that I took. This one was in the state of São Paulo. Ou seja, aqui é um, uma estação de pedágio, né? Pedágios. Now, the English word for pedágios is like a toll gate, a uhum. toll road. E aqui nos Estados Unidos tem muita informação, tipo, olha, daqui a pouco você está pagando o pedágio. Uhum. Mas no Brasil, pelo que você me falou, é sempre uma surpresa. Né? You know, maybe if you're more experienced driving in Brazil, but when I drive in Brazil, these, these toll roads just kind of come up out of surprise for me, or I don't expect them. And then my panic is, do I have enough change troco e moedas Sim. because you've got to pay your little coins your little price when you get there and you're not sure how often it's going to happen and you're not sure how much it's going to cost and so for me driving on from one city to another in brazil always implies there's going to be a pedágio that I'm not ready for. E até você me perguntou como é que eu sei que quando tem pedágio não bom às yeah, vezes a gente sabe. sabe a gente tem uma regra no brasil que se a, a estrada é boa Pode ter certeza, tem pedágio. So there's your word of warning from Adriana. If it's a decent road, chances are there's going to be a toll é, on essa that é a road. Regra. <laughs> essa é a regra. So that's a great photograph as well, just to show you uh, some of the challenges that I have related to driving in cars in Brazil. Sim. That's what we do in, in Olhala. Take a bunch of photographs, see little slice of life parts of Brazil, Brazilian life, Brazilian culture, Brazilian language. So keep on coming back. We're going to show you a bunch more pictures from a bunch of places. With that, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Olha lá.